உயர்ந்த தேர்வு பெறும் இடத்தில் இல்லாதவன் பேர் தரும் நூலொன்றும் கல்லாதவன் உயர்ந்த தேர்வு பெறும் இடத்தில் இல்லாதவன் தேரும் சபையறிந்து செல்லாதவன் தேரும் சபையறிந்து செல்லாதவன் அங்கு தேர்ந்த பொருள் எடுத்து சொல்லாதவன் தனக்கு யார் தருவார் இந்த அறியாதனோ புதி அரசோடு எனக்கும் ஒரு சரி கலைஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக இந்த அன்பளிப்பை டி எம் எஸ் ஐயா அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தி இங்கே அணிவிக்க இருக்கின்றோம் அவருக்கு பிடித்த முருகன் படம் பொறிக்கப்பட்ட தங்க மெடலை ஐந்து பவுன் தங்க மெடலை இங்கு அளிக்க இருக்கின்றோம் இந்த மெடலை மெல்லிசை மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் தலைமையில் திரு ஜெகத் ரட்சகன் எக்ஸ் எம்பி அவர்கள் சார்பாக திரு கே ஆர் கண்ணன் அவர்கள் இணைந்து எங்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் அவர்களும் இணைந்து இந்த மெடலை அணிவிக்க இருக்கின்றார்கள் மெல்லிசை குழுக்கள் தலைவர்கள் சார்பாக திரு சாதக பறைவல் சங்கர் யு கே முரளி எம் கே டி ராஜா பி வி ரமணன் பாலு அனைவரும் இணைந்து இந்த முருகன் உருவம் பொறித்த தங்க மெடலை அணிவிக்க இருக்கிறார்கள் அடுத்து சென்னையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு இந்தியாவின் தரமான பொருட்களை கொண்டு இந்தியாவில் மட்டுமே உருவாக்கப்பட்ட டார்வின் ஆடியோ சிஸ்டம் சார்பாக திரு டி எம் எஸ் அவர்களுக்கு அவர்கள் சந்தோஷமாக மாலை நேரங்களில் இனிமையாக பாடல்களை கேட்க மற்றும் தொலைக்காட்சியில் அவர் நிகழ்ச்சிகளை ரசிக்க ஒரு ஹோம் தியேட்டரை இங்கே பரிசாக அளிக்கின்றார்கள் அடுத்து திருவாளர் ஏ ஆர் லக்ஷ்மணன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் இவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா திருவாளர் டி எம் எஸ் அவருடைய பரம ரசிகர் இவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க பத்து நாளா இரவும் பகலும் தளராம உழைச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் ஏ ஆர் லக்ஷ்மணன் டு பிளீஸ் கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் அடுத்து திருவாளர் ஐ ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் கே பி மோகன் டு பிளீஸ் அமௌண்ட் டு த ஸ்டேஜ் இவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு பெரிய தொகையை கொடுத்து எங்களை ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தியிருக்காரு ரிக்வெஸ்டிங் 
திரு கே பி மோகன் இவர் உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கும் ஹி இஸ் எ வெரி குட் சிங்கர் ஆக்டர் ஆர்கெஸ்ட்ராவும் நடத்திட்டு இருக்காங்க நன்றி சார் அடுத்து திருவாளர் எம் கே டி ராஜா அவர்களை மேடை கழிக்கின்றேன் இவர் தீம் திருணா என்ற இசைக்குழுவை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்புள் கலந்த முதற்கண் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் எல்லோரும் டி எம் எஸ் ஐயா அவர்கள் என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை எனக்கு தத்துவ பாடல் காதல் பாடல் எத்தனையோ பாடல்கள் பாடி பாடி நம்மளெல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படியே பரவசப்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் எந்தென்றும் அவரை மறக்க முடியாது இந்த மூன்று எழுத்துன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த மூன்று எழுத்தை ரொம்ப மறக்க முடியாது ஒரு டிஎம்எஸ் ஒரு எம்எஸ்வி ஒரு சுசீலா இது மாதிரி பல மூன்று எடுத்துக்கள் ஜானகி ஒரு நடிகர்களில் ஒரு சிவாஜி ஒரு எம்ஜிஆர் அந்த மூன்றுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு அது வந்து அவருக்கு தான் தெரியும் ஐயா டிஎம்எஸ் ஐயா அவர்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன் சொல்றேன்னா முருகா அப்படிங்கிறது மூன்று எழுத்து அந்த முருகாவை அவர் அப்படியே மார்பிள இணைத்து அப்படியே வச்சிருக்கார் அந்த முருகனை இங்க முருகான்னா என்ன அர்த்தம் என்னன்னா வாரியார் சொன்னது மூணா முதல்வன் ரூனா ருத்ரன் கானா காத்தல் மகாவிஷ்ணு இந்த மூன்று அம்சம் பொறிக்கவர் முருகன் இந்த மூன்று இருந்தா நமக்கு என்ன குறைச்சலே இல்லை அது மாதிரி மூன்றுக்கு பெருமை கூடிய தந்த ஐயா அவர்கள் நீடூழி வாழ 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 என்று வாழ்த்தி எல்லோரும் வாழ என்று வாழ்த்தி இந்த சங்கங்களும் வாழ்த்தி நான் வாழ்த்து கூறி ஒரு சிறிய உரையை தந்ததற்கு மிக்க நன்றியை செலுத்திக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் எல்லோருக்கும் தாழ்மையான வணக்கம் நான் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டேன் எனக்கு இந்த சந்தோஷத்தை தாங்க முடியாமல் கண்ணிலிருந்து செலவு வருது உண்மை எப்படின்னா ஒரு டிஎம்எஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருந்தார்னு ஒருத்தகம் எல்லா விதமான பாடல்களையும் பாடியிருக்க ஒரே ஒரு சிங்கர் டிஎம்எஸ் எல்லா பாட்டும் கர்நாடகத்திலேருந்து வெஸ்டர்னிலேருந்து காமெடியிலேருந்து பங்களாலேருந்து போக்கு அவர் போக்கிலே விட்டுருவோம் சில டைத்தில் ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் கடினமான உழைப்பு அந்த காலத்தில் இவங்கெல்லாம் பாடும்போது இப்போ விஸ்வநாதனும் ராமத்தி இப்படி கஷ்டப்படுறாங்களே அந்த அவங்க கஷ்டப்படுறதுக்காக நம்ம முயற்சி எடுத்து இன்னும் நல்லா பாடுவோம் இன்னும் நல்லா பாடுவோம் இன்னும் நல்லா பாடுவோம்னு ஒவ்வொரு பாட்டையும் அவங்க பாடி எங்களை முன்னுக்கு கொண்டு வந்துருக்காங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு பாடலை ஒரு சுசீலா அம்மா அவர்கள் நம்ம அண்ணன் எல்லாரீஸ்வரி ஜெயச்சந்திரன் பிபிஎஸ் சிறுகாலி சிதம்பரம் அவங்கெல்லாம் நான் பாட்டு சொல்லிக் கொடுப்போம் அதிகமாக பார்க்கணும் நைஸாக போய் பக்குவமாக வயசில் பெரியவர் இல்லையா டிஎம்எஸ் அவரை காலில் விழுந்து கூட சொல்லுவேன் கொஞ்சம் கோவிச்சுப்பேன் இது எங்களுக்குள்ள ஒரு ஊழல் மாதிரி ஒழிய அன்பு பாசங்கிறது எங்களை விட்டு அகலவே இல்லை அதே மாதிரி பல பேரும் இங்கே இருக்கிறவங்க இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஒரு பாட்டை சொல்லி கொடுத்தா அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணி பாடணுங்கிறத பாடுவாங்க 
பாட்டை பாடம் பண்ணி நல்ல மீட்டர் நல்ல மேட்டர் நல்ல மெலடி இவ்வளவும் இருக்காங்க எங்கிருந்தாலும் வாழ்கிற ஒரே பாட்டில் அவர் எங்கிருந்தாலும் வாழ்க சொல்லிட்டு எங்க இருக்கார் பாருங்க இதே ஜெயச்சந்திரன் இதே ஈஸ்வரியம்மா பிவிஎஸ் இவங்கெல்லாம் சாதிக்காத யாரும் சாதிக்க முடியாது எனக்கு ஒரு சின்ன இன்சிடன்ட் ஒன்று ஞாபகம் இருந்தது ஜாஸ்தி பேசல என்ன ஒரு பாராட்டு விழாவுக்காக என்னை கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க அந்த மேடையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இருபத்தி மூணு பேர் பீம்சிங் ஜோஷி லதா முகேஷ்கர் அப்புறம் வந்து பிஸ்மில்லா கான் டி கே பட்டம்மாள் எம் எஸ் சுப்ரமணியை பற்றி வரைட்டாங்க பாவம் அவங்க பாலமுரளி கிருஷ்ணா இவங்க எல்லாம் ஹைதராபாத்தில் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடினாங்க இந்த இருபத்தி மூணு பேரில் நானும் ஒருத்தன் நான் சொன்னேன் பாலமுரளி கிருஷ்ணா நான் சொல்லி மை மைக் என்னை மட்டும் பேசுனார் என்னை விட எவ்வளவோ சாட்சியங்களெலாம் இருக்காங்க அவங்கள கூப்பிடாம என்னை கூப்பிட்ருக்கீங்களே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கே இந்த நல்ல பணம் ஒரு நல்ல லம்பா கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு ஒரு மரியாதை எல்லாம் செஞ்சு எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் சொன்னேன் என்னை விட பெரிய ஒரு நவிஷம் தெரிய இருக்கார் அவர் இந்த மேடையில் ஏற்றுக்க நான் சந்தோஷமாக பார்க்குறேன் என்ன இல்லை உங்ககிட்ட பாடாத ஆர்டிஸ்டே இல்லைன்னு நவிஷத் சொன்னாரான் பரவ நிஷ்டாட்ட இந்த இந்த விஷயம் அந்த காலத்தில் தலத் மோகதிலேருந்து சம்சாத் பேகிலேருந்து லதா மங்கேஸ்வரிலேருந்து பாலமுள்ளி கிருஷ்ணா ஜெயச்சந்திரன் சுஷீராமா டிஎம்எஸ் ஈஸ்வரி பிபிஎஸ் சீர்காழிசிலம்பரம் பரம்பரையாக குடும்பமாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு அது 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 அந்த அந்த தொழில ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் சார் ஆனால் எனக்கு உழைக்கத்தான் தெரியும் பொழைக்க தெரியாது அதே மாதிரி பாவங்களும் என் உழைப்பிலே பங்கெடுத்தாங்க சொல்லியே சரி பொழைக்கல பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சில பேர் சொல்லுவாங்க காற்றுள்ள போதே தூற்றி கொள்வோம் நாங்கள் சாகர வரைக்கும் காற்று இருக்கு அந்த காற்று எங்களுக்கு நடுவில் ஒரு தூற்றி கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை என்ன எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்கா இப்போது சொல்கிறேன் நான் யாரையும் குற்றம் சொல்ல தப்பாக நினைக்காதீங்க இப்போ வர்ற கலைஞர்லாம் கூட அந்த ட்ரெடிஷன் மாதா பிதா குரு தெய்வத்தை மதிக்கக்கூடிய மரியாதை பெரியவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை நன்றி கடன் அதை விட என்ன இந்த ராமூர்த்தி நான் அடையாளம் காட்டினா நான் இந்த இடத்துல நின்று பேச முடியாது இந்த நன்றி கடன் இதெல்லாம் ராத்திரி தூங்கும்போது நினைச்சிட்டு படுத்து தூங்கணும் கெட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு யாராவது நல்லது பண்ணியிருக்கா அதை நினச்சி பார்த்து தூங்கினாத்தான் நல்லது ஒரு வேளை தூக்கத்திலே உயிர் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ அதை நினைக்க நேரம் எல்லாம் போயிடு மனுஷனுக்கு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சங்கீத வித்வத்தில் பெரிய ஒரு பலர் கர்நாடக சிங்கரமாகட்டும் அப்படி ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் சிங்கர் அம்மா எம் எஸ் சுப்பலட்சுமி அவர்கள் இறந்து போயிட்டாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க இது நிறுத்திட்டோம்னா கூட அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடையாது அவங்க வந்து இறந்துட்டு போனாலும் பரவாயில்ல இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கணும் தான் அவங்க பிரியப்பட்டிருப்பாங்கன்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அதான் ஒரு கலைஞன் நான் ஒரு ரசிகன் அதுக்கப்புறம் தான் கலைஞன் எனக்கு பிடிக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு நம்பிக்கை தான் என்னுடைய வெற்றி அப்படி ஒவ்வொரு பாட்டும் கஷ்டப்பட்டு பாடிக்கிறாங்கனாக்கா வித்தியாசமான பாடல்கள் இப்போ நான் பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் நான் ஒரு தான் என்கிட்ட டிஎம்எஸ் அவர்கள் டேய் இனிமேல் நான் கோயிலில் சுண்டல் போனாலும் பாட உங்கள்கிட்ட பாட மாட்டேன் பாட போயிட்டேன் இப்படியே சொல்லிட்டு போயிட்டு அதை வச்சுக்கிறேன் எனக்கு என்ன இன்னும் நல்லா வரணும் பாட்டு இன்னும் நல்லா வரணும் போய் சண்டை போட்டு பதே பாண்டியா இல்லையா மேரா நாம் அப்துல் ரஹ்மான் மேரா நாம் அந்த பாட்டு அப்புறம் போய் அவர் வீட்டுக்கு போய் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு ஏன்னா வயசில் பெரிய இல்லையா நான் வந்து சாதாரண முப்பது ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்து என்னை பார்த்துட்டு இருந்தவர் சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோவில் என்னை பார்த்தார் நீ என்னைக்காவது வாங்கி நல்லா ஒரு வீடாக விஷயமாக அப்படிமா இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அந்த ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்கிறதுனால போய் மன்னிப்பு கேட்டு திருப்பி பாட வச்சு 
இப்படி ஒவ்வொரு பாட்டுகளும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பாடினவர் அந்த பாட்டுகள்லாம் திடீர்னு கேட்கும்போது நான் தான் சொன்னேன் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்ட நான் எழுதியிருக்கேன் பரவாயில்ல இப்போ தேவனை என்னை பாடல்கள் பாட்டு பாட்டு கேட்குறது அது மட்டும் இல்லை ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னால் தெய்வ மகன் படம் பார்த்தேன் அதில் இந்த தெய்வமேங்கிற பாட்டு யாராலையும் பாட முடியாது சார் கண்டிப்பாக சொல்கிறார் பட் அப்படி இல்லை அப்படி இருந்தோம் அந்த பாட்டை பாடினதுக்கு அப்புறம் அதை தெலுங்கில் எடுத்தாங்க டப்பன் நாங்கள் தெலுங்கில் வந்து இவரை தான் பாட வச்சாங்க ஸோ எதுக்குனாக்கா தெலுங்கோ தமிழோ ஹிந்தியோ மலையாளமோ கன்னடமோ இதெல்லாம் எங்கள் பாஷை இல்லை எந்த பாஷைக்கு நம்ம போனாலும் எங்களுக்கு சொல என்ன செய்வோம் லாங்குவேஜ் சாரி கா மா பா தா நீ தான் எங்கள் சொல்லுவோம் எங்கள் ஜாதி எங்கள் தாதி எங்கள் தொழில் எங்கள் வார்த்தை எல்லாம் அந்த பாவத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பாடணும் அதில் சத்தம் எடுக்கணும் வார்த்தையை காப்பாற்றுங்கோ இசையை காப்பாற்றுங்கோ கர்நாடக இசையை காப்பாற்றுங்கோ எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுங்கோ அப்படியே உட்கடாதீங்கன்னு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லிட்டு வரேன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் கடை விட எண்ணி நல்லா வச்சு சொல்லி வாங்கிட்டு உங்களிடம் வந்து விடைபெரிய வளர்ந்த நாள் விடைபெறுகிறேன் எல்லோரும் தீய மசோதனை இப்படி மரியாதை பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன மாதிரி சந்தோஷப்படும் உலகத்திலேயே இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு பெரிய ஹாப்பியாஸ் அந்த பெரிய ஹாப்பி நன்றி வணக்கம் 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 மேடையில் அமர்ந்த ரசிக இசை கலைஞர்கள் மியூசிக் டைரக்டர் திரு விஸ்வநாதம் அவர்கள் ராமூர்த்தி அவர்களுக்கு முக்கியமாக ஒரு டீமே சொல் சுசீலா ஆனால் அவங்க தான் சொல்லணும் மெல்லிசா மன்னர்கள் ஒரு சொன்னது நீ தானா அந்த பாட்டுக்கு எனக்கு பெட் எடுத்துட்டாங்க அது ஒவ்வொரு பாட்டும் அவர் சொன்ன மாதிரி நல்லா வர வரைக்கும் யாரா இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல ஜுரமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இருமலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தொண்டை கட்டி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதே நல்லா இருக்கும் நான் அத்தான் என்ன அத்தான் பாட வச்சிருக்காரு எனக்கு எனக்கு சரியில்லைங்க வாய்ஸ் சரியில்லை நாளைக்கு எடுத்துக்கலாமா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் முடியாது இந்த வாய்ஸ் நான் நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு பாட நீ நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி வேலை வாங்கி யார் யாருக்கு எப்படி பாட வைக்கணுமோ அப்படி பாட வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பில்லர்கள் மியூசிக் மியூசிக்கில் ரெண்டு பேர் விஸ்வநாதம் அவர்கள் ராமூர்த்தி அவர்கள் திரு மகாதேவன் அவர்கள் புகழேந்தி அவருக்கு சைடு பில்லர் அவர் சின்ன பில்லர் ஏன்னா இதெல்லாம் பழைய இசைனாலே நான் இதெல்லாம் சொல்கிறது இப்போது வர புது தேவ தேவா அவர்கள் கணேஷ் சங்கர் கணேஷ் அவர்கள் பாட்டு கூட நிறைய பாடியிருக்கிறேன் ஆனால் இவ்வளவு திரு ஏல் ராகவன் அவர்களோட பாடியிருக்கிறேன் திரு ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் பார்த்தீங்களா எப்படி பிவிஎஸ் அவர் அவங்க அப்பாவோட பாடல அதனால் தலைமுறையாக தலைமுறையாக எங்களை பாட வச்சு மியூசிக் இசை அமைப்பாளர்களுக்கு நான் எப்போதும் நன்றி நன்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் எல்லா ரீசர்களோட நான் நிறைய பாடல்கள் பாடினேன் இன்றைக்கி இசை இன்னிசை கலைஞர்கள் மெல்லிசை கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் இந்த விழா நடக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே வந்தவங்களெல்லாம் இசை கலைஞர்கள் தான் இருக்கணும் இல்லாட்டி இந்த விழா இவ்வளோ நல்லா இருக்காது அந்த இசை வாழ்ந்துட்டுருக்கு இசைக்கு ச இசை கலை விஸ்வநாதம் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி சரிகம பதனி தான் இதுக்கு இருக்குது வேறே பாஷை இல்லை அதுதான் என்ன இந்த லா எல்லா லாங்குவேஜஸ் நாலு லாங்குவேஜஸ் இங்கே பாடியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த இசைக்காக எங்களோட உயிரை கொடுக்கறது கூட நாங்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்கிறோம் எந்த விழா நடந்தாலும் முக்கியமாக திரு சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பல பாடல்கள் அவரும் எனக்கு சொல்கிறது உண்டு இப்படி பாடு அப்படி பாடு சும்மா நடிப்பேன் சரி சாரின்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் நிபுதுல் டேரக்டர் சிப்ட் சொல்லுவா சொல்லுவாரோ அப்படி பாடுவேன் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு பத்து நாள் ரிகர்சல் பண்ணி எங்களை ஒரு நல்ல பாட்டு வர வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்து ஒவ்வொரு சங்கதி நாங்கள் போடலை அது 
எல்லாம் அவரோட கற்பனைகள் இசையமைப்பாளர்கள் கற்பனைகள் தான் எங்கள் வாயிலிருந்து வந்தது தவிர நாங்கள் சொந்தமாக எதுவும் பாடலை வெறும் வாய்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நன்றி முழு அவைக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற எல்லா நட்சத்திரங்களும் இந்த என்ன சொல்றோம் எல்லாம் மா மேதைகள் எல்லாருமே யாரையும் விட முடியாது மேடையில் அமர்ந்திருக்க அத்தனை மகான்களுக்கும் அவையில் அவை வந்து அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை மகான்களும் யாகையர் சொன்னார் எந்தரோ மகானுபாவலோ அந்தருக்கு வந்தவங்க நான் சொல்றேன் அந்தரும் மகானுபாவலே அந்தருக்கு வந்தவங்க எல்லோரும் மகான்கள் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரங்கள் நான் சொல்ல போவது முக்கியமாக அது என்ன என்றால் எனக்கு டிஎம்எஸ் பற்றி பிரத்யேகமாக பே பேசுறதுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கிறது அது எப்படின்னா உலகத்தில் பல காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கின்றன நம்ம தமிழ்நாட்டு இசையிலே விஸ்வநாதன் ராமுடைய காம்பினேஷன் எப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது இன்று ஒவ்வொரு பாட்டு கேட்கும்போது அவர் அண்ணா சொன்ன மாதிரி என் கண்ணில் கண்ணீர் வராத பாட்டையில் அப்படி அந்த சிந்து பயிரில் ஒரு பாட்டு இருக்கு என்னை நான் என்று அந்த ஒரு பாட்டு என்ன அது அப்படியே அழுதுட்டேன் ஒவ்வொரு பாட்டும் அந்த அமைப்பு அது அப்படிப்பட்ட ஒரு காம்பினேஷன் இன்னொரு காம்பினேஷன் உருவாக்கியது இன்னொரு காம்பினேஷன் உருவாக்கியது டிஎம்எஸ் பிபிஎஸ் கை 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 தண்ணோம் ஏன் என்றால் பல பாடல்கள் பல கலைஞர்களோட பாடிருக்கேன் சுசீலா அவர்களோட ஜானி அவர்களோட எல்லாரும் சிறப்பு இங்கே அத்தனை பேரோட பாடிருக்கிறேன் ஆனால் ஆணுடன் ஆண் பாடுறது அது ஒரு தனித்தன்மை எல்லாரும் நானும் பல பாடல்கள் பாடிக்கும் எல்லாம் ஹிட் வாசு எல்லாம் இப்போ முக்கியமாக சொல்ற என்ன அவர் டிஎம்எஸும் பிபிஎஸும் சேர்ந்து பாடின அத்தனை பாட்டுகளும் பிரபலமான பாடல்கள் ஹிட் பாடல் அண்ணா விஸ்வே சொன்னார் எனக்கு நினைவு ஊட்டினார் இப்படிப்பட்ட ஒரு காம்பினேஷனை உருவாக்கி காம்பினேஷன் எம் எஸ் விஸ்வநாத் ராமூர்த்திக்கு <laughs> 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 நியூமராலஜரே அந்த குரு இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறார் எப்படியா டிஎம்எஸ் குரல்ல பாடுற எத்தனை பேர் இப்ப நான் இன்னைக்கு இங்க கேட்டிருக்கோம் இன்னும் எத்தனையோ கேரளர்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி அதனால அத்தனை குரல்களுக்கும் ஒரு குருவாய் திகழ்ந்தவர் அதனால தான் இந்த டோட்டல் மூன்று சொன்னேன் அப்புறம் இந்த ஆறு என்று சொன்னேன் ஒரு பியூட்டி என்று சொல்லுவாங்க அவர் பாட்டிலேயே ஒரு பியூட்டி இருக்கு அதே மாதிரி அவர் பிறந்த நாள் ஆறு அவரே மறந்துருக்கோம் நான் மறக்க மாட்டேன் அந்த டோட்டல் என்ன பாருங்க நீங்க ஒரு வாட்டி சொல்லிருக்கீங்க நியூமராலஜி கல்வியா சொல்றேன் அந்த ஆறுக்கு எப்படியுமே ஒரு மகத்துவம் உண்டு அந்த ஆறும் நாலும் சேர்த்தாதான் பத்து பத்து என்ன பத்து அவதாரங்கள் பத்து திசைகள் எல்லாமே இருக்கு அதனால இந்த காலத்தினுடைய கோலம் தான் மாயா ஜாலம் தான் இதெல்லாம் நான் பிஎம்எஸ் அவர்கிட்டே சொன்னேன் இனிமேல் உங்களுக்கு எத்தனையோ மாபெரும் விழாக்கள் நடக்க இருக்கின்றன அதனால அது இன்று ஆரம்பம் இன்னும் எத்தனையோ நடக்கும் ஒவ்வொரு கலைஞனுக்கும் நடக்கணும் தான் Art to flourishes by an encouraging heart. So many hearts are coming, automatically art will flourish. That's why I'm not going to do that. That's why I'm not going to do all the things that I'm not going to do. I'm not going to do all the things that I'm not going to do. I'm not going to do. கலைஞர்கள் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல ஒரு வேண்டுகோள் இறைவனுக்கு விடுத்து நான் இந்த அளவுக்கு என்னை பேச விட்டதற்கு கை தட்டாமே மிக்க நன்றி சொல்லுகிறேன் வணக்கம் மேடையில் வீற்றிருக்கும் எனது அன்புக்குரியம் மரியாதைக்குரியம் எங்களை உங்கள் முன்னால் வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் எனது எங்களது அன்பு இசையமைப்பாளர்கள் எனது அன்பு அண்ணன் நான் சின்ன வயசாக இருக்கும் போது ஜோதி அம்மா அவங்க வீட்டில் ஒரு கச்சேரி நடந்தது அப்போது நான் சின்ன பாடச்சட்டை போட்டு பாடிட்டு இருக்கோம் யார் இந்த பொண்ணு பாடினா அப்படின்னு அந்த இடத்துல வந்து இவர் ஒரு காலத்தில் இவர் ரொம்ப நல்லா வருவா அப்படின்னு வாழ்த்தின அந்த நல்ல உள்ளம் 
இன்னைக்கு அவருக்கு இந்த விழாவிற்கு நான் வந்ததில் ஏதோ பூவோட சேர்ந்த நாரும் மணக்கும் என்பது போல் நான் வந்திருந்து ஆனால் என்னுடைய கிரீடத்தை எங்கள் அண்ணன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நான் அவருக்கு வைத்த கிரீடம் அதை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது எனது அன்பு உள்ளம் கொண்ட ரசிக பெருமக்கள் உங்களால் நாங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உலகத்தில் ஒரே வானம் ஒரே சூரியன் ஒரே நிலவு இதுதான் எங்கள் அண்ணன் டி எம் எஸ் அவரை மீறுவதற்கு யாருமே இல்லை அவர் காலகட்டங்களில் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் என்பதில் பெருமைப்படுகிறோம் எங்களுக்கு இந்த மேடையில் பாட வாய்ப்பளித்து எனது உயிரினும் மேலான ரசிக பெருமக்களுக்கும் மெல்லிசை கலைஞர்கள் சங்கம் எங்களை கூப்பிட்டதற்கும் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அண்ணன் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி எங்களை உருவாக்கி தந்த மெல்லிசை மன்னர்கள் எங்களது மாமா என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் கேவிஎம் அவர்கள் இல்லை அவருக்கு பதிலாக எங்களது அண்ணன் அவர்தான் பாட்டெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அவர் புகழஞ்சன் அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் அன்பு தம்பி தேவா அவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து எனது அன்பு சகோதரி சுசிலா அவர்களுக்கும் அண்ணன் நான் முதல் முதல்ல ஃப்ளைட்டில் பறக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவரே எனது அருமை அண்ணன் ஏ எல் ராகவன் அவர்கள் தான் என்ன ஃப்ளைட்டில் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாது மதுரைக்கு ஒரு வாட்டி ஃப்ளைட்டில் எனக்கு அழைச்சிட்டு போனார் அதை நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் கச்சேரியில் மேடையில் மேடை கச்சேரியை முதல் முதல்ல பாட வச்சதும் அவர் தான் அவரை என் வாழ்நாள் உள்ளவரும் மறக்க முடியாது அன்பு சகோதரர் பிபிஎஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள இசை கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெற மனமில்லாமல் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனவரிடம் என்னை அழைத்தார்கள் அன்றும் போயிருந்தேன் இந்த வருடம் என்னை அழைத்தார்கள் வந்திருக்கிறேன் டிஎம்எஸ் அவர்களை பற்றி அதிகமாக சொல்ல நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க நான் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை ஒரு சில வார்த்தைகள் இந்த பொழுதில் பெருதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படின்னு திருக்குறள் மற்றவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இசையமைச்ச பாடல்களை தன் குரல் மூலமாக இங்கு உங்கள் அனைவரையும் கவர்ந்து இழுத்த இழுத்து கொண்டிருக்கும் திரு டி எம் எஸ் அவர்களை வயதில் சிறியவனாக இருந்தாலும் அவரை ஒரு குழந்தையாக என்னை ஒரு தாயாக உருவாக்கி கொண்டு அவரை வாழ்த்துகிறேன் வணங்குகிறேன் வணக்கம் பேரன்பு மிக்க பெரியவர்களே சகோதர சகோதரிகளே மற்றும் இந்த விழாவை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் மேடை மெல்லிசை சங்கத்தை சார்ந்த அனைத்து என் உயிரிலும் மேலான என் அன்பு நண்பர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என் குருநாதனன் என்னை இந்த மேடையில் நிற்க வச்சு இந்த அளவுக்கு பேச வைக்கிறதுக்கும் நான் வந்து கடமைப்பட்டது யாருக்குன்னா விஸ்வநாத ராமூர்த்தி அண்ணன் அவர்களுக்கு தான் அவங்களால் வளர்க்கப்பட்டு அவங்களால் இன்றைக்கி நான் அவங்க மேடையில் நிற்கிறேன்னா அவர் போட்ட பிச்சை தான் நான் இன்றைக்கி வந்து சங்கர் கணேஷா மேடையில் இருக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா நான் மேடையில் அதுவும் விஸ்வநாதன் வந்து என்னை பிள்ளைன்ட்டா கூப்பிடுவார் அவர் மகன் மாதிரி என்னை பார்த்துருந்தார் சவுந்தரராஜன் வந்து விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி அண்ணே மறக்கக்கூடாது அவர் லைஃப்பில் ஏன்னா அவர் வந்து அவரை மாற்றி பாட வச்சுட்டே விஸ்வநாத ராமூர்த்தி அண்ணன் அவர்கள் தான் முதல்ல பாடித்தான் இருந்தார் புகழேந்தனை தப்பாக நினைக்கூடாது பட் அவர் வந்து ஈஸியான மெத்தடில் பாமரன் முடிகிற மாதிரி நல்ல மெலோடியாக பாட வச்ச பெருமை விஸ்வநாத ராமூர்த்தி அண்ணன் தான் சேரும் தெரியுங்களாம் வேணும் குருநாதர் வேற மேடையில் இருக்காது இந்த பக்கம் இவர் என்ன பார்த்துருக்கா சுசிலாமா பார்த்துருக்கேன் அதனால் பேச வர மாட்டேங்குது அதனால் சவுந்தரராஜன் நல்லா அவர் துணைவியாரோடு சேர்ந்து சீரும் சிறப்போடும் பேரும் புகழோடும் வாழ ஏன்னா நான் பேசினா நல்லா இருக்காது குரு குருக்கு மிஞ்சி ரிஷிஷன மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் அண்ணன் டை ஏதாவது பேசுனே ஒன்று ப பல்லகெல்லாம் உடச்சிட வேண்டார் பாருங்கள் அதுதான் அதனால தான் வர மாட்டேங்குது அதுவும் இல்லாமல் இவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறாங்க ஜெய்சந்திரெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணே நான் பேசலை உங்களை வாழ்த்துடுறேன் 
நல்ல அண்ணனும் அவர்கள் துணைவியாரும் சீரும் சிறப்போடும் பேரும் புகழோடும் தீர்காயசோடும் தீர்க்க சுமங்கலியா பூவும் பொட்டோடும் மகாலட்சுமி அவங்களும் அண்ணன் சீரும் சிறப்போடும் பேரும் புகழோடும் தீர்காயசோடும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று நான் வணங்குற என்னை பற்றி எல்லாமே தாய் தந்தை செல்வம் கோபால் அன்பு சகோதரி சுந்தரம்மா தாய் குரு பகவான் தட்சிணாமூர்த்தி பகவான் ராகவேந்திர சாமி புட்டபதி சாய் பாபா மேல்மூர்த்தி அடிகளார் சாமி விநாயக பெருமாள் முருகர் திருச்செந்தர் முருகர் பெரிய ஆண்டவர் பெருமாள் நாகராண்டவர் ஐயப்பா தெய்வம் திருவண்ணாமலீஸ்வரர் மகாலிங்க பரீஸ்வரர் ஆதி ஐயப்ப ஆஞ்சநேய பிரபு கருமாரியம்ம தாய் புவனேஸ்வரி தாய் மேல்மருத்துவர் ஆதி பராசக்தி தாய் மாங்காத்த காமாட்சியம்ம தாய் சந்தோஷ மாதா தாய் பெரிய பாலை தாய் காளியாம்பிகை தாய் மதர காளி தாய் சமயபுரத்து மாரியம்மா மாம்பே மகாலட்சுமி மும்பையம்மா வேளாங்கண்ணி மாதா தாய் ஆண்டவர் சூரிய பகவான் சந்திர பகவான் செவ்வாய் பகவான் புதன் பகவான் சனீஸ்வர் பகவான் குரு பகவான் ராகு பகவான் சுக்கர பகவான் கேத பகவான் சூரிய பகவான் வெக்காளியம்ம தாய் மலையனூர் தாய் கருமாரியம்ம தாய் மூகாம்பிகை தாய் புவனேஸ்வரி தாய் புத்தம்ம தாய் பிரத்திங்கா தேவி தாய் கிருஷ்ண பரமாத்மா நாராயணா பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரி வள்ளி தேவ சேர சமேத சுப்பிரமணிய சாமி என் குருநாதர் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி அண்ணன் இருக்கிற பாடல்கள் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதத்திலும் இந்த இசை கலைஞர் இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்தினை அத்தனை பேரோட ஆசீர்வாதத்திலும் அவர் சீரும் சிறப்போடும் பேரும் புகழோடும் தீர்காயசோடு வாழ வேண்டும் வாழ்த்து மெல்லிசை மன்னர்களுடைய தலைமையில் இன்னிசை மன்னருக்கு பாராட்டு விழா எடுத்திருக்கிறார்கள் திரை உலக கலைஞர்கள் மறந்து விட்டதை மேடை கலைஞர்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் நன்றி இந்த திரை உலகம் அன்றல்ல இன்றல்ல நாளை அல்ல என்றைக்குமே இந்த திரை உலக இசை வரலாற்றில் பேசப்படுகிற நிரந்தரமாக இருக்கிற ஒரே குரல் அண்ணன் டி எம் எஸ் அவருடைய குரல் தான் எல்லாரும் இனிமையா பாடுவாங்க ஆனால் அண்ணன் ஒருவர் மட்டுமே வார்த்தைகளை உணர்ந்து அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ள பாவத்தோடு பாடியவர் பாடிக்கொண்டிருப்பவர் அவரை பார்த்து தான் நான்லாம் மேடையில் பாட ஆரம்பித்தேன் மெல்லிசை மன்னர்களுடைய இசையை கேட்டு தான் எனக்கு ஞானம் வந்தது அந்த இசையை கேட்டு கேட்டுத்தான் எனக்கு ஞானமே வந்தது அண்ணன் டி எம் எஸ் அவருடைய குரலை கேட்டு கேட்டுத்தான் எனக்கு பாடமே வந்தது நான் மேடைகளில் ஒரு காலத்தில் அவருடைய பாடல்களை தான் பாடினேன் என்றைக்குமே என்னுடைய குருநாதராக மானசீக குருநாதராக நான் நினைப்பது அண்ணன் டி எம் எஸ் அவர்களை தான் நான் மட்டும் இல்ல எவ்வளவோ பேருக்கு அவருடைய குரல் தான் குருவாக இருந்திருக்கிறது இந்த மேடையிலே பார்த்துருப்பீங்க எத்தனையோ பேர் அவருடைய பாடல்களை பாடுகிறார்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய இந்த அருமையான இந்த பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொள்ளுகிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது திரை உலகம் மறந்து விட்டாலும் திரை உலக இசை உலகில் உள்ள அருமைக்குரிய மெல்லிசை மன்னர் அவர்களும் அருமைக்குரிய இசை குயில் சுசிலாமா அவர்களும் அருமைக்குரிய பிபிஎஸ் அவர்களும் அருமைக்குரிய அண்ணன் ஏ ராகவன் அவர்களும் புகழேந்தி சார் அவர்களும் அருமைக்குரிய சகோதரி எல்லார் ஈஸ்வரி அவர்களும் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களும் தேவா அவர்களும் சங்கர் கணேஷ் அவர்களும் மற்றும் கலைஞர்கள் எல்லோருமே இங்கு வந்திருக்கிறார் அதை விட ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் அவருடைய குரலில் மயங்கி போயிருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் மறக்காமல் வந்ததுதான் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அண்ணன் அவர்கள் இன்றல்ல என்றல்ல அவருக்கு வாழ்த்தக்கூடிய வயது இல்லை என்றாலும் வயசு ஒரு பெருசு இல்லை வாழ்த்தணும் நான் மட்டும் இல்லை குழந்தையா இருக்கவங்க கூட அவரை வாழ்த்தி வணங்கணும் ஏன்னா அப்பதான் அவர் நீடூழி வாழ்வார் அவருடைய அவர் இன்னும் மென்மேலும் ஆயுள் பலம் பெற்று நீடூழி வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் நான் வணங்கும் சாயி பகவானையும் வணங்கி இந்த விழாவில் என்னை அழைத்து பேச வைத்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி குறிப்பா இந்த விழாவில் அருமையான இசை வழங்கிய அருமை தம்பி ரகுராஜ் சக்கரவர்த்தி ஏன்னா இதில் நாங்க பேசுறதை விட அவர் பாடிய பாடல்களை எல்லாம் திரும்பவும் 
கேட்க வைத்து இசை மாடையில் நனைய வைத்த அவர்களுக்கு முதலில் நன்றிகளை சொல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு நன்றி அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ரசிக பெருமாக்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஜாஸ்தி பேசல இங்கே இருக்க தீமஸ் அண்ணன் வந்து ரொம்ப காலமாக எனக்கு தெரியும் நானும் அவரும் தான் ஒன்றா நாற்பத்தி ஆறில் ஜூப்டில் சேர்ந்தோம் அவர் நான் கிருஷ்ணனாக நினச்சேன் அவர் பெரிய கிருஷ்ணனுக்கு ராதேணி என்னை விட்டு போகாது அப்படின்னு பாட பாடினார் அதே மாதிரி விஸ்வநாதனும் ஒரு எனக்கு அவருக்கும் ரொம்ப பொருத்தம் உண்டு நானும் நாடக கம்பெனியில் சிறுக சிறு வயசில் இருக்கும்போது எட்டு வயசு ஒம்பது வயசு இருக்கும் சி ராமபாலகாரன் சபால நானும் இருந்தேன் அண்ணனும் இருந்தார் அப்போவே சும்மா இருக்க மாட்டார் அவர் என்ன கூட ஒரு நாலஞ்சு வயசு ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் சக்கப்பா சக்கப்பான்னு ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்வத்தை வச்சுட்டு கால் பெட்டி அப்பெல்லாம் அதெல்லாம் வாசிட்டு இருப்பார் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்து இப்படி இப்படி பல இதில் நான் டிஎம்எஸுடைய பெரிய ரசிகனும் கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் ஒன்று எடுத்தோம் கல்லும் கனியாக அந்த படம் ஒரே படத்தில் இன்டர்நேஷனல் ஃபெஸ்டிவலுக்கு தகுதியான ஆகிறதுக்குள்ள எல்லா தகுதி இருந்ததுனால மாஸ்கோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவலில் இந்த படத்தை கலந்துக்கிறதுக்கு நான் ஒன்றரை மாதம் அந்த டூர் போனேன் போனேன் அவர் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பாடகர் தான் அவர் வாயினால் இன்னும் இப்போ வரும் கலைஞர்களுக்கெல்லாம் பாடுற கலைஞர்களை அவருக்கு நல்லா வரணும் இன்னும் அவங்க எல்லாம் நல்லா பாடணும்னு அவர் மூலியமாக அவர் வாழ்த்தி வணங்கணும்னு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் மேடைகளை வைத்திருக்கும் என் குருநாதர்கள் அனைவருக்கும் விழாவிற்கு வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டிஎம்எஸ் அண்ணா அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரிஜினல் ஆம்பளை குரல் ஆண்மை அந்த ஆண்மை வந்து இப்போ நான் தப்பாக சொல்லக்கூடாது இப்போ அந்த இப்போ பாடுற சிங்கருக்கு இல்லைன்னு நான் தைரியமாக சொல்லலாம் அதில் ஒன்றே தப்பு இல்லை அந்த ஆண்மை குரலும் அவருடைய பாராட்டு விழாவில் வந்து நானும் கலந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் இப்படி ஒரு மேடையில் இப்படி ஒரு பெரிய கலைஞர்களெல்லாம் பார்த்து அவங்க கூட எனக்கு ரொம்ப நேரமாக இந்த ஸ்டில்லு எங்கே கிடைக்கும் இந்த ஸ்டில்லு எங்கே கிடைக்கும்ன்ற திங்கிங்லேயே இருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஸ்டில்லெல்லாம் இவங்களெல்லாம் இப்படி ஒரு விழாவில் ஒரே ஒரு விதம் எழுபத்தி நாலில் வந்து ஸ்டெல்லா மெரிஸ் காலேஜில் நான் தபலா வாசித்தேன் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு அதில் அண்ணன் வந்து ஒரு பாட்டு பாடினார் வியட்நாம் வீடு படத்தில் அந்த பாட்டு உன் உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தான் அவர் ஸ்டேஜில் சேரில் உட்காந்துட்டே பாடினார் நான் கீழே உட்காந்துக்கிட்டு தபேலாக வாசித்தேன் அவர்கிட்ட பேஸ் அவர் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் நான் அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய மகான் கூட எனக்கு இந்த கேசட்டெல்லாம் பாடி நிறைய என்னுடைய முதல் படத்தில் அவர் பாடியிருக்காரு பெரிய பாக்கியம் இந்த விழாவில் எனக்கு வந்து இந்த பேசுகிற வந்து இப்போ மா மேதைகள் முன்னாடியில் நான் பேசுகிறது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் இப்படி மெல்லிசை கலைஞர்கள் மெல்லிசை கலைஞர்கள் சார்பில் நானும் ஒரு மெல்லிசை கலைஞன் தான் அது இந்த நேரத்தில் நான் வந்து சந்தோஷமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த பெருமையெல்லாம் அண்ணி பானை பிடித்தவள் பாக்கியசாலின்னு சொல்லுவாங்க அண்ணி அவர்களுக்கு இந்த புகழ் இந்த பெருமை தான் கணவனை இப்படி பெருமைப்படுத்துறது அவங்கள விட சந்தோஷப்படுறவங்க யாரும் இல்லை அந்த அன்னைக்கு மேடையிலே தலைமையேற்று சக சகாப்த இசை கலைஞர்கள் பொறுப்பேற்று இந்த விழா மங்களகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு மேடை மெல்லிசை கலைஞர்கள் தங்களுடைய நன்றியை தெரிவிக்கின்ற வகையிலே இசையை பாடி அந்த இசையை தனக்காக மட்டும் வைத்திருக்காமல் அவரது இசையால் பல இளம் கலைஞர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் பணியை செய்தவர் எங்கள் ஐயா டி எம் எஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு காலகட்டம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பாடகருடைய பாடலை என்னுடைய பாடல்களை மேடையில் பாடாதீர்கள் என்று தனக்கும் தன் பரம்பரைக்கும் மட்டுமே உரித்தாக்குகின்ற காலத்தில் எங்கள் மதிப்பிற்குரிய டி எம் எஸ் ஐயா அவர்கள் அவர்கள் பாடியதெல்லாம் நாதமண்டலத்தில் ஏற்றுமதியாகிவிட்டது இறைய அர்ப்பணமான அந்த பாடல்களை அவர் தன்னுடைய இசை கலைஞர்கள் இசை பாடகர்கள் அனைவரும் பாட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர்கள் 
அர்ப்பணித்திருக்கின்றார்கள் அத்தகைய ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிக்க ஒரு கலைஞரின் விழாவில் என்னுடைய அருமை தந்தையார் பத்மஸ்ரீ இசை பேரறிஞர் டாக்டர் சீர்காழி எஸ் கோவிந்தராஜன் அவர்களுடைய புதல்வன் என்ற முறையில் அன்னைக்கு ஐயாவை சொல்லுவாங்க அடிக்கடி ஒரு சவுந்தரராஜன் ஒரு கோவிந்தராஜன் என்று ராஜபாட்டையாக இருந்தது அதெல்லாம் வாய்ஸ் இன்னைக்கு நாய்ஸ் அந்த ராஜபாட்டையை நாங்கள் அருகில் இருந்து கவனித்தவர்கள் என்ற பாக்கியம் எங்களுக்கு உண்டு குறிப்பாக பிள்ளைகளுக்கு உண்டு வாரிசுகள் தலையெடுப்பது முன்னும் சாதாரணமான விஷயம் இல்ல வாரிசுகள் பாடி வருவது என்பது லேசான விஷயம் இல்ல அது வாரிசா இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் எனவே ஒரு அடிச்சுவட்டை எங்களுக்கு காண்பித்து அந்த பாதையிலே ராஜபாட்டையிலே எங்களை வழிநடத்தி செல்கின்ற அந்த பெரியவருக்கும் எங்கள் மதிப்பிற்குரிய அம்மாவுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு டிஎம்எஸ் சாரோட ப்ரோக்ராம் இதுவரை இந்த மேடவி கச்சேரியில் நிறைய கேட்டிருக்கு ஆனால் டிஎம்எஸ் மை ஃபேவரட் சிங்கர் இஸ் டிஎம்எஸ் ஆல்வேஸ் எப்போவும் சவுத்தில் ஒரு டிஎம்எஸ் பாம்பேல ஒரு முகமது ரஃபி தட் இஸ் மை விஷ் லெட் மீ தேங்க் எவ்ரிபடி அண்ட் லெட் மீ கோயிங் டு கெட் பிளஸ்ஸிங் ஃப்ரம் டிஎம்எஸ் சார் நமஸ்காரம் ஜெயேஷ்தா சார் லைனில் இருக்கார் கே ஜெயேஷ்தா சார் இவங்க எல்லாம் ஊர்ல இல்ல சார் இருந்தா வந்துருப்பாங்க பாலு சார் ஜெய் சார் எல்லாம்